мы определяем интеллект животных, основываясь основными составляющими интеллекта человека. Это первое. Накопленные знания и их применение. Второе. Логическое мышление. Составление длинных логических последовательностей, планирования. Третье. Абстрактное мышление. Представление предмета, не видя его. Четвертое. Сознание. Восприятие и понимание окружающего. Если примерить эти составляющие к суркам, то с высоты понимания сурка он не глупее человека. Рассмотрим это на примерах. Накопление и применение знаний лучше всего видно на маленьких сурках. Впервые вышедшие из норы сурчат обеспечены и любопытны. Основные навыки – добывание еды, прятаться в море от опасности, ориентация в пространстве, сурчата освоили за считанные дни. После нападения на них собак, они стали очень осторожными. Выйдя из норы в течение двух недель, сурчата стали абсолютно самостоятельными. А их родители приступили к следующему этапу стратегии, направленной на выживание и благополучие. 
В 200 метрах от первого на крутом склоне они вырыли другой комплекс нор. Следует отметить, что на крутом склоне сутки передвигались очень быстро и ловко, в отличие от их врагов, собаки лисиц. В этом месте также была более зеленая трава. И в середине июня, когда на старом комплексе нор хорошая трава была съедена, сурчата перешли волну в вырытый комплекс нор. Родители же в середине лета, в 100 метрах дальше по склону, где трава была зеленее, вырыли новый комплекс нор, и колония переместилась на новое место. Особенность в том, что когда в предыдущие годы сурки жили поодиночке, у них не было много нор. Они жили в одной норе и больше нор не рыли. Эти факты говорят, что интеллекту сурков доступно планирование. Новые норы они рыли не когда возле старых уже нечего было есть, а предусмотрительно заранее. Для обеспечения безопасности и пропитания всей семьи. В их действиях рассматривалась и логика, и сознание. Человек умеет планировать будущее, но сурки тоже это умеют. В справочниках написано, что сроки размножения у сурков в апреле и июне. Мы имеем другую картину. У наших сурков размножение в феврале и апреле. Если учесть срок беременности полтора месяца, кормление молоком около полутора месяцев, открытие глаз у сурчат на четвертой неделе, самостоятельность от матери после двух месяцев, Получается, что родители сурки спарились в начале февраля в запечатанной норе в спячке, как другие беличьи, луговые собачки. В это время у нас было морозы и много снега. Получается, что сурки умеют регулировать сознательно срок размножения. Особенно показательно это смотрится в свете климатических изменений за последние три года, когда засуха уже в середине лета высушила всю траву. Если бы сурчата появились на свет в энциклопедические сроки, они бы не подготовили их в спячке и зимой бы не выжили. У сурков глубоко развита индивидуальность. Они все разные. Давайте посмотрим, как отреагировали трое молодых сурков на мое появление. Этот сурок воспринял меня спокойно. Перешел в более удобную нору и спрятался. Этому сурку я показался опасным. Он прокричал сигнал опасности и спрятался. Третий сурок просто пытался со мной заговорить, но, к сожалению, я его не понимал. Поэтому, не сумел поговорить, срок спокойно ушел в нору.
общается с русским голосом неподражаемо. Посмотрите, как отец обращается к своим детям. Почти как у людей. На том этапе эволюции, на котором находятся сурки, они имеют достаточный разум, чтобы выживать и жить нормально. Печально, что у высокоинтеллектуального человека не всегда такого разума хватает. Я не понимаю, как можно убивать таких умных животных. Они же как дети. 